，你不要怕。车怎么样？让你们来来协商了，你们干嘛？我们是来协商的。媒体又怎么了，兄弟啊，对不对？你也是混口饭的，对不对？了解一下情况。那你情况好好了解啊。呃，我们是在好好说话嘛。哎，您再警告你一次，啊，不是威胁你兄弟，我可以不干，我可以找到你人。男子全款在知名车行订购了两辆车，没想到等了一个多月了，车行既不给车也不退款，一气之下，他选择了用车堵门维权，不料却遭到了车行工作人员的威胁，甚至用灭火器砸烂了车子的挡风玻璃，这到底是怎么回事呢？视频中这位男子就是购车人陈先生。据他说，他在上个月花费三十多万，在博越车行订购了两辆车。然而到了提车的日期，车行却推三阻四，迟迟不肯交车。眼看时间一天天过去，自己的车却还是不见踪影，陈先生便提出要车行退款，并且赔付违约金。不料车行却直接拒绝了他的要求，感觉到自己被骗了，陈先生非常气愤，于是便把自己的车子停在了车行的门口，还打出了博越还钱的标语。没想到这一举动却把车行惹急了。对方的情绪非常的激动，呃，让我把车移掉。那么，我当时呢，就是他们没有给我钱，那我肯定也不会不愿意把车子移掉啊。然后呢，他们的销售就出来警告我，就是恐吓我之类的一些话。看到陈先生的行为影响了车行的生意，工作人员立即出来想要制止陈先生。不过陈先生表示，在没有拿到车款和违约金之前，绝对不会退缩。看到陈先生软硬不吃，一直不肯挪车。工作人员竟然拿出灭火器将车玻璃砸了，明明是车行违约在先，现在竟然还是这么嚣张的态度。随后，陈先生立刻报了警。那么，民警会对此事如何处理呢